Сегодня 10 юбилейный выпуск утренней раскачки. Если ты смотришь все серии, то, наверное, у тебя уже есть много интересных результатов и инсайтов. Сегодня поговорим об уверенности в себе. И эту тему я завожу не просто так, хотя на моем канале уже есть несколько роликов про то, как развивать уверенность в себе. Есть несколько роликов о том, какие инструменты можно применять. И, конечно, люди ищут, ищут. Вот я смотрел недавно в поисковике, 115 тысяч раз, сегодня 9 марта, только за 9 дней 115 тысяч раз люди вбивали в поисковый запрос ютуба, как поднять уверенность в себе, как развить уверенность в себе. Я не говорю уже про схожие запросы. О чем это говорит? Это говорит о том, что ну, проблема актуальна, да, проблема актуальна и нужно ее пытаться как-то разрешить, но я сегодня буду строить свое видео через вопросы, потому что если ты сможешь найти ответы на эти вопросы, то я уверен, что с уверенностью у тебя проблем точно никогда не будет. Сегодня будет прям практический практический видео урок. Давай разбираться с самого начала. Когда ты вводишь запрос, как стать уверенным в себе, ты хочешь получить какой-то результат. Конечно, может быть, ты хочешь просто получить мотивацию, послушать какую-то мотивационную речь. Ого, давай, давай, двигайся. Но, скорее всего, этой мотивационной речи тебе хватает ненадолго. И я буду сегодня делиться практическими инструментами. Итак, погнали. Для начала. Давай разберемся, а что же это такое? Что это за зверь такой? Уверенность в себе? Что это за товар такой? Может его где-то можно купить? Может ты хочешь, чтобы я тебя отсыпал там этой уверенности? Наверное, все было бы очень просто. И, и такие вопросы часто не возникали бы у людей, если бы это было что-то осязаемое и что-то понятное. Потому что, потому что каждый человек каким-то своим собственным образом определяет у себя внутри, уверен он в себе или не уверен. Напиши мне, пожалуйста, в комментариях, как ты считаешь, что такое уверенность в себе. Или давай попроще вопрос. Как выглядит, как выглядит уверенный в себе человек? Напиши, поделись своим мнением, потому что я уверен, что каждый, кто напишет комментарий, напишет что-то свое, что-то свое очень сильно индивидуальная, очень сильно субъективная. И начинаем разбираться с уверенностью в себе. Вот если ты задаешься вопросом, как поднять уверенность в себе, то ответь на один простой вопрос для себя. А как я пойму, как я пойму, что я уверенный в себе человек? Возможно, ты уже когда-то испытывал уверенность в себе, и тогда, конечно, ты сможешь дать какой-то осязаемый ответ. Так вот, первый ключ к пониманию уверенности в себе – это то, как ты описываешь это состояние. Ведь согласись, уверенность в себе – это просто определенное состояние, определенное состояние твоего тела, определенное состояние твоей психики. И, на мой взгляд, для того, чтобы дать определение уверенности в себе, нужно просто определить критерии, определить критерии, как выглядит уверенный в себе человек, какая у него осанка, какая у него мимика, как он звучит, какие у него интонации и какие у него мысли, что самое главное, в чем он убежден, во что он верит. Вот эти вот несколько критериев прям возьми еще раз. Как он выглядит, какая у него осанка, какая у него походка, как звучит его голос, что он говорит, какая у него мимика и какие у него мысли. И, конечно же, это все сейчас целиком полностью про тебя, потому что если ты испытывал это состояние, то наверняка ты знаешь, где и когда, в каких ситуациях это было с тобой, и ты можешь это каким-то образом для себя сенсорно описать. Вот это прямо очень важно. Ответь еще раз на вопрос, как я пойму, что я стал уверенным в себе человеком. Это первая часть упражнения. Надеюсь, что ты с ней справляешься. Прям бери в этом видео, работай с бумагой, работай с листом бумаги и отвечай на вопросы, и ты очень быстро найдешь ответы. А теперь переходим к второй части упражнения. Смотри, тут вот какая ситуация. Здесь нужно тоже поотвечать на вопросы о тебе самом. 
Давай представим, да, есть в NLB такая техника или рамка, называется как если бы. Давай представим, что ты стал вдруг уверенным в себе человеком. Наверное, не нужно разбираться сейчас, как это произошло. Тебе нужно просто довериться себе, и вот ты вдруг стал уверенным в себе человеком. А теперь начинай отвечать. Когда я уверен в себе, как я выгляжу? Когда я уверен в себе, как я это понимаю? Отвечай дальше на вопрос. Когда я уверен в себе, какие во мне происходят изменения? Отвечай на следующий вопрос. Кто из моих близких может реально заметить и понять, что я уверен в себе? Благодаря чему он это поймет? Следующий вопрос. Когда я уверен в себе, как я буду себя вести в любой из ситуаций? Прямо сейчас записывай эти вопросы и начинай на них отвечать. Как чувствует себя твое тело, когда ты уверен в себе? Прям пиши, пиши, прямо сейчас, я не слышу, как шуршит твоя ручка по бумаге. Пиши, 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 не обязательно в комментариях, лучше, конечно, в комментариях, но пиши на бумаге, отвечай на эти вопросы. Вот смотри, сейчас будет фокус, сейчас будет волшебство. Пока ты отвечаешь на эти вопросы, можешь перематывать назад это видео и просто на бумаге отвечай так, как у тебя получается. Сильно не заморачивайся, тебе просто нужно собрать вот эту вот картинку воедино о твоем внутреннем понимании уверенного в себе человеке, уверенного в себе тебя же самого. Следующий вопрос. Что бы ты сделал прямо сейчас, если был 100% уверен в себе? Следующий вопрос. В какие мысли и идеи ты веришь, когда ты уверен в себе? Причем эти мысли, они могут касаться лично тебя, либо могут касаться твоей цели, могут касаться твоих каких-то проектов, могут касаться твоих близких. Какие мысли сопровождают тебя уверенного? Напоминаю, что сейчас ты должен представить, как если бы ты вдруг резко стал уверенным. А сейчас... Когда ты написал ответы на все эти вопросы, я понимаю, что вопросов было много. Кстати, напиши в комментариях, сколько было этих вопросов. 8, 9, может быть 10. Так вот, когда ты ответил на все эти вопросы, задай себе сейчас один самый главный вопрос. Какой из этих пунктов, которые ты уже перечислил в ответах на эти вопросы, ты можешь улучшить прямо сейчас? И я уверен, что есть такие пункты. И изменяя каждый из этих пунктов, ты будешь становиться еще более уверенным. Подведем небольшой итог этого видео. Достаточно простое упражнение. Нужно представить себя абсолютно уверенным и просто сенсорно описать, как же я пойму, что я стал уверенным в себе человеком. Переслушай это видео, ответь на бумаге на все вопросы и задай себе главный контрольный ключевой вопрос. Как? Я могу улучшить прямо сейчас хотя бы один из пунктов. На этом у меня все. Я верю в тебя. До скорых встреч. Пока-пока.